morning. So today's lesson is etiquette around the world. Pra rigua de mercilias, rete por charg botas. In exercise one, you have to write down these words. So shake hands, strangoi duart. Wrap, mbrstiel. Bow, perkule. Polite, isielsham. So in exercise two, listen and answer. What kind of presents do you usually give to others in your country? Then read. Pra de joni de pergijuni, tshfar loj durata shi e pni u zakonishtu tjerave në vëndin tuaj. Më pas, ledzojmë. So I'm going to play the tape script, you're going to listen, and then I will translate it. Etiquette round the world. Do some of your friends come from another country? Are you going to visit them soon? Before you go, remember to learn a few things about what is polite and what isn't. In Italy, people shake hands and smile when they meet. It is a good idea to give a present when you visit someone's house. The best presents are some pink flowers, chocolates or sweets. Don't forget to wrap the chocolates or sweets in colourful paper. But be careful. Don't use black or purple coloured paper. They are unlucky colours. Ok, so, pra poi përkse, a vim disa prej miqve tua nga një vënd tjetër? A të vizitoni ju ata së shpejti, për para se të shkoni, kujtoni të mësoni pak gjëra për atë të qëfar është e sjelësme dhe qëfar nuk është. Në Itali, njërëzi strëngojnë duart dhe pusqeshi kur ata të akohen. Êshtë ide e mirë të japë është një dhurat, kur ti viziton shpinë e dikujt. Dhuratat më të mira janë lule roz, qokolata ose karamele. Mos haroni të mbështim një qokolatat ose karamelet me letra shumë gjyrshe. Por, bëni kujdesi. Mos përdor një letrat e zeza ose lila, ato janë gjyra pa fat. So this was about Italy. What do people do in China? So I'm going to play the tape script. In China, people bow when they meet someone. Wrap presents in beautiful paper. Yellow or pink are good colors, but red is the best because it's their lucky color. Always give and receive presents with both hands and bow. But be careful. Don't open the present in front of the person who gave it to you. In New Zealand, people shake hands when they meet. When you are eating, it isn't polite to put your elbows on the table. And when you visit someone's house, it is polite to give chocolates, flowers or a book about your country as a present. Ok, pra do të ledzojmë për kinën. Në kinë, njërësit për kulen kur ata të kohen, mbështil një dhuratat me letër të bukur, e verda ose roza janë gjyra të mira, por e kuqa është gjyra më e mirë sepse është gjyra të tyre me fat. Gjithmon një epni dhe merë një dhurata me të dyja duart dhe për kuloni, por kujdes, mos e hap një dhuratën për para personit të cilit të dha. Në Zelandën e re, njërëzi sërëngojnë duart kur ata të akohen. Kur ti e duke ngrën, nuk është e sjelëshme të vendosësh brylat në tavolin. Dhe kur ti viziton shtëpin e dikujt, është e sjelëshme të ja për qokolata, lule, ose një liber, redhë vëndit, o si një dhurat. So, next you have to do exercise 3. Read again and write I for Italy, C for China and N, Z for New Zealand. Pra do të ledzoni teksin dhe të të shruani pra shkronjen për kë është kjo fjali, i për Italin pra, cë nësë është për kinën dhe nësë nësë është për Zelandën e re. And for homework, you have to make sentences with the words in exercise 1. Pra do të bërë një fjali vetë me fjarët e kushtrimi një dhe tyrë shtëpia.